welcome back to career post today we will see about the gds promotion process 2024 after this new rrs what are the eligibility conditions for uh, promoting from gds to mds gds to postman pa ipo examination and uh, sp and today ee roju manam andar telusu gds lo channel lu pan chesi andulo konta experience vachin tarvata department lo ee yokka సర్వీస్ ని బేస్ చేసుకొని ప్రమోషన్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలి దానికి సంబంధించినటువంటి ఎలిజిబిలిటీ సర్వీస్ ఏంటి ఏజ్ కండిషన్స్ ఏమున్నాయి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏం కావాలి ప్రమోషన్ వచ్చిన తర్వాత ఎటువంటి పే స్ట్రక్చర్ కి మనం వెళ్తాము ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో చూద్దామండి ఫస్ట్ కమింగ్ ఇన్ టు జీడిఎస్ టు ఎంటీఎస్ గనక మీరు గనక అప్పియర్ అవ్వాలనుకుంటే గనక త్రీ ఇయర్స్ మినిమం సర్వీస్ అనేటువంటిది జీడిఎస్ గా మీకు త్రీ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉంటే ఎంటీఎస్ కి అప్పియర్ అవ్వచ్చు ఏజ్ అనేటువంటిది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అనేటువంటిది టెన్త్ క్లాస్ చదువు ఉండాలి అలాగే ఎడ్యుకేషన్ ఏజ్ అనేటువంటిది ఏం రెస్ట్రిక్షన్ అయితే ఏం లేదు ఈ జీడిఎస్ గా ఏది వచ్చారో అదే ఉంటుంది అనమాట పే లెవెల్ వచ్చేసరికి లెవెల్ వన్ అంటారు జీడిఎస్ నుంచి డిపార్ట్మెంటల్ కి రాగానే మొట్టమొదటి క్యాడర్ ఎంటీఎస్ అనమాట మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ అనేటువంటిది లెవెల్ వన్ లో ఉంటుంది బేసిక్ పే వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ థౌసండ్ అనమాట నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇన్ టు జీడిఎస్ టు పోస్ట్ మెన్ వచ్చేసరికి మీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ జీడిఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా పోస్ట్ మెన్ ఎగ్జామినేషన్ కి డైరెక్ట్ గా ఎంటీఎస్ అప్పియర్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా పోస్ట్ మెన్ కూడా రాయొచ్చు అలాగే రెండు ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయొచ్చు అనమాట ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ క్లాస్ చదువు ఉండాలి అలాగే పే స్కేల్ వచ్చేసరికి లెవెల్ త్రీ అంటారు దాన్ని అలాగే ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనమాట బేసిక్ పే అలాగే ఈ యొక్క ఆర్ఆర్స్ వచ్చిన తర్వాత జీడిఎస్ జాయింట్ బిఫోర్ సెవెంటీన్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ముందు జీడిఎస్ గా ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో దోస్ యు జాయింట్ బిఫోర్ సెవెంటీన్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ దోస్ జీడిఎస్ దే కెన్ అప్పియర్ ఫర్ పిఏ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో అండ్ అదర్ కేటగిరీ సి కేటగిరీ అఫ్ కోర్స్ సి కేటగిరీ అనేటువంటిది లేదు కానీ ఏంటంటే ఏ అండ్ బి టూ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అందులో ఏ కేటగిరీలో మనకి ఎవరైతే పోస్ట్ మెన్ ఉంటారో వాళ్ళు ఉంటారు అలాగే బి కేటగిరీలో మనకి ఆ పోస్ట్ మెన్ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఎంటీఎస్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళ నుంచి ఎవరు సెలెక్ట్ కాకపోతే అప్పుడు జీడిఎస్ నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ అనే సర్వీస్ అనేది ఉంటుంది ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ట్వెల్త్ ఉండాలి అలాగే లెవెల్ ఫోర్ అనమాట దానిలో వచ్చేసరికి బేసిక్ పే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేటువంటిది బేసిక్ పే గా ఉంటుంది ఎవరైతే జీడిఎస్ జాయింట్ ఆఫ్టర్ సెవెంటీన్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఈ సెవెంటీన్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే అప్పటికి రిక్రూట్మెంట్ రూల్స్ అనేటువంటివి రెండు వేల ఇరవై రెండులో పిఏ క్యాడర్ కి సంబంధించి పిఎస్సి క్యాడర్ కి సంబంధించి ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఆ రిక్రూట్మెంట్ రూల్స్ ముందు జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ సరిపోతుంది ఆ రిక్రూట్మెంట్ రూల్స్ ఫ్రేమ్ అయిన తర్వాత జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఎయిట్ ఇయర్స్ అనేటువంటిది కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు కూడా కేటగిరీ సి లోనే ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు అనమాట ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అనేటువంటిది ఉండాలి ట్వెల్త్ క్లాస్ చదువు ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ అలాగే లెవెల్ ఫోర్ కి వెళ్తారు బేసిక్ పే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నౌ కమింగ్ ఇన్ టు ఎంటీఎస్ ఎవరైతే జీడిఎస్ నుంచి ప్రమోట్ అయ్యి ఎంటీఎస్ కి వెళ్ళినా కానీ లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఎంటీఎస్ వచ్చిన వాళ్ళు దే కెన్ అప్పియర్ ఫర్ పోస్ట్ మెన్ ఎగ్జామినేషన్ అనమాట ఇందులో మీకు సర్వీస్ అనేటువంటిది త్రీ ఇయర్స్ గా ఉంది ఏజ్ అనేటువంటిది రెస్ట్రిక్షన్ లేదు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ట్వెల్త్ క్లాస్ అనేటువంటిది ఈ కొత్త ఆర్ఆర్స్ లో పెట్టడం జరిగింది దీని మీద ఏమన్నా క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది అనేటువంటిది అవైట్ చేయాలి మనం ఎల్ వన్ లెవెల్ వన్ అనమాట రైట్ నో అయితే కనుక ట్వెల్త్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది ట్వంటీ అనేటువంటిది బేసిక్ పే అనమాట ఎవరైతే జీడిఎస్ ప్లస్ ఎంటీఎస్ అంటే ఎంటీఎస్ జీడిఎస్ నుంచి ఎంటీఎస్ పాస్ అయినారు ఈ మధ్య కొంతమంది అలాగే గతంలో కూడా పాస్ అయి ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి జీడిఎస్ ప్లస్ ఎంటీఎస్ రెండు యొక్క సర్వీస్ ని కలిపి వాళ్ళు పోస్ట్ మెన్ ఎగ్జామినేషన్ కి రాయొచ్చు అనమాట వాళ్ళకి ఆ రెండు కలిపి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉంటే చాలు అనమాట ఎంటీఎస్ ప్లస్ జీడిఎస్ సర్వీస్ కలిపి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటే కూడా వాళ్ళు కేటగిరీ ఏ కింద వస్తారనమాట అది వర్రి అవ్వక్కలేదు ఎంటీఎస్ నుంచి పోస్ట్ మెన్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఎంటీఎస్ ప్లస్ జీడిఎస్ అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ అనమాట ట్వెల్త్ క్లాస్ అయితే చదువు ఉండాలి లెవెల్ వన్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అయినటువంటిది బేసిక్ పే అనమాట అలాగే ఎంటీఎస్ వచ్చేసరికి మీకు ఎంటీఎస్
అనేటువంటి తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఎంటీఎస్ నుంచి పిఏ కి వచ్చేసరికి కేటగిరీ ఏ లోనే వీళ్ళు ట్రీట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ కి ఎవరైతే ఎంటీఎస్ అయిన తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ లో పిఏ ఎగ్జామినేషన్ ఎలిజిబుల్ అనమాట అలాగే పోస్ట్ మెన్ క్యాడర్ నుంచి చూస్తే కనుక మీకు క్యాడర్ వైజ్ కలర్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది జీడిఎస్ అంతా కూడా కలర్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఎంటీఎస్ ఒక కలర్ లోను ఇక్కడ నుంచి పోస్ట్ మెన్ కలర్ ఒక సేమ్ కలర్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట పోస్ట్ మెన్ నుంచి పిఏ రాయాలంటే కనుక కేటగిరీ ఏ కింద వస్తారు వాళ్ళు త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట అలాగే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏజ్ అనేటువంటిది ఎటువంటి అవసరం లేదు ఆ ఏది ఉందో అది సరిపోతుంది అనమాట పే లెవెల్ వచ్చేసరికి ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనమాట పిఏ కేటగిరీకి అలాగే పోస్ట్ మెన్ ప్లస్ ఎంటీఎస్ కూడా ఎవరైతే పోస్ట్ మెన్ లో వన్ ఇయర్ సర్వీస్ ఆ టూ ఇయర్ సర్వీస్ ఉండి ఎంటీఎస్ లో కూడా కొంత సర్వీస్ ఉందని నాకంటే కనుక వాళ్ళు కూడా పిఏ ఎగ్జామినేషన్ కి అర్హులే వాళ్ళు కూడా కేటగిరీ ఏ కింద అర్హులు వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అనేటువంటిది ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట అలాగే లెవెల్ ఫోర్ అనేటువంటిది వాళ్ళకి పే స్కేల్ వస్తుంది పిఏ అయిన తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అలాగే కొంతమంది ఉంటారు పోస్ట్ మెన్ జీడిఎస్ నుంచి ఎంటీఎస్ తర్వాత పోస్ట్ మెన్ కూడా ప్రమోట్ అవుతుంటారు వాళ్ళ వాళ్ళు మూడు క్యాడర్స్ లో కూడా కలిపి ఆ ఉన్న వాళ్ళకి సర్వీస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళని కేటగిరీ బి లో తీసుకుంటారు అనమాట ఎగ్జామినేషన్ రాయొచ్చు వాళ్ళు లెవెల్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఈ కేటగిరీ ఏ బి అండ్ సి కి తేడా ఏంటంటే కేటగిరీ ఏ లో ఎవరైతే పరీక్ష రాస్తారో అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక పిఏ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి ఎంటీఎస్ నుంచి పిఏ గాని పోస్ట్ మెన్ నుంచి పిఏ గాని పోస్ట్ మెన్ ప్లస్ ఎంటీఎస్ సర్వీస్ ఉండి పిఏ రాసిన వాళ్ళందరినీ కూడా కేటగిరీ ఏ లో తీసుకుంటారు అలాగే పోస్ట్ మెన్ ప్లస్ ఎంటీఎస్ జీడిఎస్ ఉన్న వాళ్ళని కేటగిరీ బి అలాగే జీడిఎస్ ఎవరైతే పదిహేడు ఆరు ఇరవై రెండు లోపు జాయిన్ అయిన వాళ్ళని వాళ్ళు కూడా కేటగిరీ సి అనమాట ఈ కేటగిరీ సి అనేటువంటిది ఆర్ ఆర్ లో లేదు కానీ మనం ఈజీగా ఉండడం కోసం చెప్తున్నాను జీడిఎస్ పదహేడు ఆరు ఇరవై రెండు తర్వాత కేటగిరీ సి అనమాట ఏ తర్వాత ఏ మొత్తం ఒక వంద పోస్టులు ఉంటే ఏ లో నిండిన తర్వాత ఏ వాళ్ళందరూ ఎవరు గనక అర్హులు లేకపోతే మాత్రం చేతనే అవి కేటగిరీ బికి వస్తాయి ఆ కేటగిరీ బి లో కూడా ఆ అన్ఫీల్డ్ గా ఏమన్నా ఉండిపోతే వాళ్ళు కేటగిరీ అర్హులు లేకపోతే అప్పుడు కేటగిరీ సి అనేటువంటిది రావటం జరుగుతుంది అనమాట జనరల్ గా పోయిన సంవత్సరం అంత ముందు సంవత్సరం చూస్తే కేటగిరీ ఏ తోనే ఈ యొక్క పిఏ పోస్టులన్నీ కూడా నిండిపోవటం మనం గమనించవచ్చు తర్వాత ఒక వన్స్ మీరు కనుక పిఏ అయిన తర్వాత మీరు ఇన్స్పెక్టర్ కనుక ఎగ్జామినేషన్ రాయాలంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉండాలి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అనేటువంటిది ఉందన్నమాట ఈ ఏజ్ అనేది దానికి ప్రతిది కూడా నేను చెప్పినటికి కూడా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎస్సీఎస్టీ అభ్యర్థులకి అలాగే ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఓబిసి వాళ్ళకి ఉంటుందన్నమాట లెవెల్ సెవెన్ పే లెవెల్ సెవెన్ అనేటువంటిది ఇందులో ఐపీఓ ఎగ్జామినేషన్ రాసిన వాళ్ళకి ఆరు పే స్కేల్ లెవెల్ సెవెన్ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అనేది బేసిక్ పేగా ఉంటుంది అలాగే ఇన్స్పెక్టర్ క్యాడర్ లో కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ గ్రూప్ బి ఎగ్జామినేషన్ ఎస్పీ ఎగ్జామినేషన్ అంటారు అది కనుక రాస్తే కనుక లెవెల్ నైన్ కి ప్రమోట్ అవ్వచ్చు ఫిఫ్టీ త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అనేటువంటిది పే స్కేల్ గా ఉంటుంది అనమాట ఇట్లాగే ఈ ఎక్కడైతే పోస్ట్ మెన్ ఉంటారో వాళ్ళకి డెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఎంటీఎస్ కి డెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేటువంటిది ఉండదు అలాగే మీరు ఎవరన్నా కనుక జీడిఎస్ టు ఎంటీఎస్ నేను అన్ని ఎగ్జామినేషన్స్ రాయనండి కనుక నాకు డైరెక్ట్ ప్రమోషన్స్ వస్తాయా ఏమేమి ప్రమోషన్స్ వస్తాయి అని అడిగితే జీడిఎస్ టు ఎంటీఎస్ కి సీనియారిటీ కోటాలో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ గనక ఉంటే గనక సీనియారిటీ కోటాలో జీడిఎస్ నుంచి ఎంటీఎస్ కి అర్హత అక్కడ ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ ని బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ని బట్టి అర్హతను బట్టి ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ క్రైటీరియాని బట్టి అక్కడ డిపిసి జరిపి వాళ్ళకి సీనియారిటీ కోటాలో సీనియారిటీ కమ్ ఫిట్నెస్ కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ జీడిఎస్ లో ఉండాలి వాళ్ళకి మిగతా ఎక్కడ కూడా అంటే పోస్ట్ మెన్ నుంచి పిఏ గాని పిఏ నుంచి ఐపీఓ గాని ఐపీఓ నుంచి ఎస్పీ గాని సారీ పిఏ నుంచి ఐపీఓ గానీ ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు ఎక్కడ కూడా సీనియారిటీ కమ్ ఫిట్నెస్ తోటి రాదనమాట అలాగే ఇన్స్పెక్టర్ నుంచి మట్టికి క్యాడర్ లో ఇన్స్పెక్టర్ క్యాడర్ లో సీనియారిటీ ద్వారా ఏఎస్పి వస్తుంది అలాగే సీనియారిటీ ద్వారా ఎస్పీ కూడా అవ్వచ్చు అక్కడ మట్టికి సీనియారిటీ కమ్ ఫిట్నెస్ లో అక్కడ ఆపర్చునిటీ అయితే ఉంద
ఈ మధ్య లోకల్ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా పెట్టారు ఎంటీఎస్ టు పోస్ట్ మెన్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ట్వెల్త్ ఉండాలి ఎంటీఎస్ ప్లస్ జీడిఎస్ అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి చూసాం పోస్ట్ అసిస్టెంట్ వచ్చేసరికి మీకు లెవెల్ ఫోర్ ట్వంటీ ఉంటుంది ఇందులో రకరకాలుగా ఎంట్రీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఏంటంటే జీడిఎస్ టు పిఐ అయితే కనుక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండాలి అలాగే సెవెంటీన్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ వాళ్ళకైతే ఫైవ్ ఇయర్స్ సెవెంటీన్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ తర్వాత జీడిఎస్ గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఎయిట్ ఇయర్స్ కేటగిరీ సిలో ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అనేటువంటి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉండాలి ట్వెల్త్ క్లాస్ చదువు ఉండాలి పిఎం ప్లస్ ఎంటీఎస్ ప్లస్ జీడిఎస్ అయితే కనుక ఫైవ్ ఇయర్స్ కేటగిరీ బిలో వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు పోస్ట్ మెంట్ పిఐ అయితే త్రీ ఇయర్స్ కేటగిరీ ఏర్ రాయొచ్చు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అనేటువంటి రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు పోస్ట్ మెన్ ప్లస్ ఎంటీఎస్ అయితే కనుక ఫైవ్ ఇయర్స్ కేటగిరీ ఏలో ఎంటీఎస్ టు పిఐ అయితే కనుక ఫైవ్ ఇయర్స్ కేటగిరీ ఏలో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏజ్ రెస్ట్రిక్షన్ అనేటువంటిది లేదనమాట అలాగే ఇన్స్పెక్టర్ కు వచ్చేసరికి ఎయిట్ ఇయర్స్ అని చూసాము ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేటువంటి చూసాము ఎడ్యుకేషన్ రెస్ట్రిక్షన్ లేదని చూసాము ఎస్పీ అండ్ ఏడి వచ్చేసరికి మీకు లెవెల్ నైన్ అనమాట ఫిఫ్టీ త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఇన్స్పెక్టర్ నుంచి ఎస్పీ రాయాలంటే గ్రూప్ బి పిఎస్ గ్రూప్ బి ఎగ్జామినేషన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి రాస్తారు నో రెస్ట్రిక్షన్ అలాగే తర్వాత జేటీఎస్ అని జూనియర్ టైమ్ స్కేల్ అనేటువంటిది వస్తుంది అనమాట ఎస్ఎస్పి అది సిక్స్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనేటువంటిది బేసిక్ పేగా ఉంటుందన్నమాట ఇది ప్రమోషన్ కెరీర్ అనేటువంటిది జీడిఎస్ నుంచి ఇక్కడ ఎస్ఎస్పి దాకా వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా రిటైర్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి ఎవరు లేరనుకోవద్దు అంటే ఏంటమాట అది ఒక కంట్రోల్డ్ థాట్ ప్రాసెస్ మన కంట్రోల్ లో ఏదుందో దాన్ని ప్రాపర్ గా ఆలోచిస్తే ఆ మనము ఇవన్నీ కూడా సాధ్యపడతాయి అనమాట ఇక్కడ మీరు గనక చూస్తే కనుక మీకు కెరీర్ పోస్ట్ నుంచి మీకు అన్ని కూడా ఈ ప్లేలిస్ట్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరైతే నేను ఖచ్చితంగా ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లో ఒక గోల్ గా పెట్టుకున్నాను నేను జీడిఎస్ నుంచి ఎంటీఎస్ గాని పోస్ట్ మెన్ గాని అట్లా తర్వాత పిఏ గాని ఇట్లా అవుదాము అనుకుంటున్నాను నా కెరీర్ ప్రోగ్రెస్ ఉండాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్న వాళ్ళకి నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఒకటే చాలా మంది కామెంట్స్ లో మీరు చూస్తున్నారు ఈ మధ్య పాస్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా థ్యాంక్ఫుల్ మెసేజెస్ పెడుతున్నారు కాబట్టి ఏంటంటే మనకి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఎటువంటి మంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని మనం తెలుసుకొని అవి మన మనం కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని మనం కూడా అటువంటి ఆ కామెంట్ పెట్టేటువంటి అవకాశాన్ని మీకు కూడా రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నా అయితే ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే థేరీ క్లాసెస్ అనేటువంటివి ప్లేలిస్ట్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరైతే ఈ వన్ ఇయర్ లో లేకపోతే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో నేను ఇది సాధించాలి జీడిఎస్ నుంచి నేను ఎట్టి పరిస్థితిలో డిపార్ట్మెంట్లకి నేను సెలెక్ట్ అవ్వాలి అని అనుకున్న వాళ్ళకి ఆ థీరీ క్లాసెస్ ని ఖచ్చితంగా వినండి కొంతమంది డైరెక్ట్ గా ఎంసీక్యూస్ కి వచ్చేసేసి అవి అర్థం కాక అది తర్వాత రీట్ అయిన ఒక ఎగ్జామినేషన్ లో ఇబ్బంది పడతారు దయచేసి ఫస్ట్ థీరీ క్లాసెస్ ని చూడండి ప్లేలిస్ట్ థీరీ క్లాసెస్ సపరేట్ గా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ థీరీ క్లాసెస్ విన్న తర్వాత దానికి సంబంధించి నోట్స్ తయారు చేసుకోండి ఆ నోట్స్ లో మీకు ఒకటికి రెండు సార్లు వినండి వీడియోని ఆ థియరీ క్లాస్ ని అందులో నుంచి మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని నోట్స్ గా తయారు చేసుకోండి మీ సొంత నోట్స్ ఆ తర్వాత మీరు ఎంసీక్యూస్ ని ట్రై చేయండి ఎంసీక్యూ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి వాటిల్లో మీరు ఆన్సర్ ని నేను క్వశ్చన్ చెప్పే ఒక ముందే మీరు ఆన్సర్ ని కామెంట్స్ లో పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి దట్ వే మీరు ఒక ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ట్రై చేయడానికి చేస్తేనే మీకు రిటెన్షన్ అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయగలిగితే మీ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది మీరు రాంగ్ ఆన్సర్ చేస్తే కనుక మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఆ క్వశ్చన్ అనేటువంటి గుర్తుండిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే రాంగ్ చేశారంటే మీకు అది బాగా గుర్తుంటుంది కాబట్టి అది కామెంట్ లో మీరు ఆన్సర్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి లేదంటే నోట్స్ తీసుకుని దానిలో అయినా ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇక మూడో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆల్వేస్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ రివిజన్ రివిజన్ ని చేయకపోతే కనుక మీరు ఎంత కష్టపడి చదివినా కూడా మీరు అది ఎంత కంప్లీట్ చేసిన సిలబస్ రివిజన్ చేయకపోతే కనుక రిపీట్ వీడియోస్ రిపీట్ చేయకపోతే కనుక మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో అవి గుర్తుండడానికి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ తెలిసినట్టే ఉంటుంది మీకు తెలియని క్వశ్చన్ ఏముండదు అక్కడ ఆ క్వశ్చన్ ని కొంచెం ట్విస్ట్ చేసి ఇస్తారు లైట్ గా ఒక నాలుగైదు క్వశ్చన్లు ఆ నాలుగైదు క్వశ్చన్ మీదనే మొత్తం అంతా కూడా ఎగ్జామినేషన్ ర్యాంకింగ్ అనేటువంటిది డిసైడ్ అయిపోతుంటుంది కాబట్టి ఎక్కడ కూడా చిన్న మిస్టేక్ కూడా జరగకూడదు అంటే కనుక
అది మటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లాగే మనకి కంట్రోల్ లో లేని విషయాలు చాలా ఉంటాయి రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి లేకపోతే ఇంకా ఈ బోనస్ ఎప్పుడు వస్తుంది డిఏ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎడగకూడదని కాదు రాకూడదని కాదు అది వచ్చినప్పుడు మీరే తీసుకుంటారు మీ ఇది వేరే వాళ్ళు తీసుకునే అవకాశం ఎటువంటి అవకాశం లేదు కానీ ఏంటంటే ఆలోచన మీ యొక్క ఆలోచన ఎప్పుడు కూడా కంట్రోలబుల్స్ మీ యొక్క కంట్రోల్ లో ఉండే వాటి గురించి ఇవన్నీ కూడా ఇందాక నేను చెప్పిన విషయాలన్నీ మీ కంట్రోల్ లో ఉండవు అవన్నీ మీ కంట్రోల్ లో ఉండవు ఏది మీ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది మీ యొక్క టైమ్ ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవటం అనేటువంటిది మీకు చదువుకుంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ కి మీ కెరీర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ లో మీరు చాలా ముందు ఉంటారనేటువంటిది గుర్తుంటుంది గుర్తుండాలి మీకు దాని మీద యాక్ట్ చేయండి కంట్రోల్ లో లేని విషయాల గురించి ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించినా కూడా అది దండగా అనమాట దయచేసి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు ఎంతసేపు కూడా కంట్రోల్ లో ఉన్న విషయాల మీద ఆలోచన చేయండి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు పొద్దున్నే లెగిసిన తర్వాత మొదటి తొంభై నిమిషాలు మీరు దయచేసి చదువుకి కేటాయించండి ఎందుకంటే మీ కెరీర్ లో అత్యంత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీ యొక్క ఎలివేషన్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కాబట్టి లెగిసిన తర్వాత మీరు ఆ మొహం కడుక్కోవటం కన్నా బ్రష్ చేసుకోవటం కన్నా ఇంపార్టెంట్ అది కాబట్టి ఆ బ్రష్ చేసుకోవటం మొదలు పెడితే మీకు రకరకాల ఆలోచనలు వస్తాయి అది కూడా చేయొద్దు స్టడీ చేయండి నైంటీ మినిట్స్ ఫస్ట్ నైంటీ మినిట్స్ స్టడీ చేయండి మీరు ఒక వారం పది రోజులు పాటించిన తర్వాత మీరు వచ్చి మీకు ఎలా ఉంది మీరు ఎంత ప్రో ఆ రోజు అంతా కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా గడుస్తుంది అండి ఆ మొదటి తొంభై నిమిషాలు గనక మీరు ఆ లెగిచిన తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మీరు గనక ప్రాపర్ వీడియో తీసి చూడవచ్చు లేకపోతే నోట్స్ తయారు చేసుకున్నది చదవచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా వెబ్సైట్ చూసి దాన్ని దాన్ని బట్టి నోట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఏ రకంగా అన్నా కానీ ప్రొడక్టివ్ గా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మీరు గనక ప్రతిరోజు గనక ఉపయోగించుకోగలిగితే మీకు చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది మీరు గమనిస్తారు తర్వాత వచ్చి మీరు మీకు ఆ పది రోజుల తర్వాత మీకే తెలియదు ఎంత టైం ని మీరు చాలా ఉపయోగించుకోగలిగారు అనేది మీకు తెలుస్తుంది అది వచ్చి మీరు కామెంట్స్ లో పెట్టండి ఆల్ ద బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు కెరీర్ పోస్ట్ ఫర్ మోర్ మార్క్స్ అండ్ హైయర్ 